Okay, docking is currently exhibiting at Security 2 in Kyiv, Ukraine. The show goes around all sorts of security innovations and technology involved within the defense industry of Ukraine. At the moment, we have our MV4 being exhibited here. It's outside in the parking area at the moment. And tomorrow we'll be demonstrating our heavyweight machine, the MV10, doing a practical demonstration just down the road from us over here. Docking Ukraine started not so long ago, although docking has been involved in Ukraine for since after the full-scale Russian invasion in 2022. So docking is now well established in Ukraine. We have a company up and running here and we assist our clients and our end users in advice on the various types of machines that they have to use and any other problems that they uh, may face. Ukraine is currently facing massive challenges from being the most contaminated land by unexploded ordnance and remnants of warfare today with more than 150,000 square kilometers of contaminated land. Docking as being the leader in robotic systems, especially in humanitarian demanding, is very proud to be standing alongside with Ukraine and helping Ukraine in its efforts to reclaim land to safe and usable usage. We're proud to announce that at this moment we have more than 50 systems present in Ukraine, both the MV4 and the MV10, and by the end of this year we're going to have around 67 systems present in Ukraine. As of September 2024, using docking systems, both the MV4 and the MV10, Ukraine has already cleared more than 13 million square meters of contaminated land, which amounts to up to 60% of all cleared area in Ukraine up until right now. Last but not least, we are proud to have a, part, a solid and strong partner in Ukraine called Atertech Ukraine, with whom we are offering a comprehensive business approach. We are not only here to produce and manufacture and deliver systems in Ukraine, we are also focusing on education, after-sales support, maintenance, service and more. Компанія Атритех це український виробник сільгосттехніки, але з початком повномасштабної війни нам довелося, як і багатьом компаніям в Україні, змінити свій напрямок роботи, маючи великий досвід в конструюванні машин, маючи свій конструкторський відділ, ми почали перейматися питанням гуманітарного розмінування. Тут нам допомогли хорватські партнери, з якими у нас були досить довгі відносини і до повномасштабного вторгнення. І ми їх умовили надати нам можливість локалізувати їх машини на своєму підприємстві. На сьогоднішній день відсоток локалізації складає приблизно 40%, якщо це в деталях. І всі ремонти і технічне обслуговування машин наявних в Україні, які прийшли за благодійні кошти європейських організацій, теж ми обслуговуємо і ремонтуємо. На сьогоднішній день МВ-10 і МВ-4 пройшли сертифікацію в Черкаському військовому інституті. По суті, МВ-10 – це взагалі єдина важка роботизована система, яка сертифікована в Україні. Зараз ви бачите МВ-10 в роботі. Це тестова ділянка, на якій були закопані на різну глибину макети мін протитанкових. І ви зможете подивитися, як машина їх знищує.